E a polícia ainda investiga o que aconteceu com o cantor Nain. A morte dele chamou a atenção para um problema que é muito comum dentro das casas, que são os acidentes domésticos, muito perigosos e que vitimam principalmente os idosos. Nain Jorge Elias Júnior estava sozinho em casa. A suspeita é de que o cantor tenha caído da escada e não sobreviveu. Nain tinha 71 anos de idade. Recentemente, o ex-jogador da seleção brasileira, Serginho Chulapa, aos 70 anos, chegou a ser internado depois de um acidente em casa. Ele quebrou o braço e machucou a cabeça. Não são casos isolados e a idade pode ter relação com alguns dos acidentes no Brasil. Depois dos 65 anos, uma em cada três pessoas sofre ao menos uma queda ao ano. Depois dos 80 anos, esse índice sobe para 40%. Minha mãe tem problema de glaucoma, perdeu a visão da vista esquerda e da vista direita e chega a 30%. Né? Então vira e mexe e a casa não tem adaptação nenhuma, tem degrau, não tem corrimão. Então, quando ela vai no banheiro sozinha, porque é só ela e uma irmã idosa também. Então, vira e mexe, minha mãe sempre está caindo. Eu sou uma pessoa que tem uma questão de desgaste de família. Eu já tive problema de ser escada aqui por uma falhazinha de joelho. Quanto maior a idade, mais graves esses acidentes podem se tornar. Principalmente nas pessoas de idade, pode ocasionar fraturas de fêmur, fraturas de coluna, traumatismo crânio e com isso gerar consequências graves. A pessoa de idade, quando tem uma queda e pode ocasionar uma fratura, principalmente por osteoporose na região do quadril do fêmur, ele diminui a expectativa de vida. Então, o paciente que já sofreu um, um, uma cirurgia devido a uma fratura, tem a sua expectativa diminuída em até cinco anos. Por isso que tem que evitar, evitar a queda e fazer também o tratamento de prevenção das doenças degenerativas. Ainda existe uma propensão maior às quedas entre as mulheres por causa do risco aumentado de osteoporose. A osteoporose é que o osso vai perdendo a qualidade óssea. Com isso ele fica mais poroso, mais frágil. Depois de uma queda ele pode ter uma fratura. Dona Sônia tem 73 anos e já perdeu as contas de quantas vezes caiu. Dois olhos no osso duas vezes. O óculos arranhou, quebrou, né? Então, fora outros tombos, muitos, até descobrir que era do joelho. No que você vai andar, hoje ele não obedece, você vai cair, você cai de frente. Ela chegou a bater a cabeça mais de uma vez. A aposentada tem atroz em um dos joelhos e perdeu a firmeza no passo há pelo menos um ano. Agora, ela usa um andador para se apoiar e passou a tomar muito mais cuidado. Antes eu me cuidava, agora então eu me cuido mais. Eu estou no banho sentada no vaso sanitário. Se aí correr risco de cair. Não tem jeito. Com o avançar da idade, todas as pessoas vão passar por limitações. O ritmo de vida precisa diminuir, os cuidados com a saúde têm que ser redobrados e é inevitável que a casa e a rotina passem por adaptações. A dona Sônia mora no imóvel térreo. E algumas medidas de segurança foram tomadas. Como essa cama aqui, olha, mais baixinha e essa passagem livre. Aqui nesse caminho não tem nenhum tapete, por exemplo. Mas a principal das mudanças foi essa daqui. Ela ganhou companhia. O filho veio morar com ela. No lavabo eu coloquei umas luzes de LED para a noite ela ir no banheiro e ter a luz. Para ela não ter o perigo de ela tropeçar. Durmo do lado do quarto dela, sempre com a porta aberta, se ela precisar de alguma coisa, ela me chama. Vou nos quartos, também vou dar uma reformada e fazer mais alguma coisa. Aos pouquinhos, estou fazendo as coisas por bem dela. O filho ainda pretende colocar apoios nos lugares em que fica difícil para a mãe usar o andador. Já o tapete, ninguém conseguiu convencê-la a tirar. Quem sabe um dia ele some misteriosamente. Mas até lá, aos poucos, a família tem se adaptado a essa nova fase da dona Sônia com atenção e muita paciência. Afinal, é nossa responsabilidade cuidar daqueles que já cuidaram de nós. Eu amo viver, entendeu? Faço minhas coisas, eu tenho minhas coisas, eu fico no celular, assisto minha televisão, entendeu? Eu, eu sou feliz, né? Então, eu quero viver, mas... Para mim é um prazer estar cuidando da minha mãe e fazer o que o que eu posso por ela, retribuir o que ela fez por mim. É isso, bora se cuidar, né gente, o perigo tá nos detalhes.